Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Amerika Syarikat mengumumkan lanjutan tempoh dagangan bersama Huawei sehingga 19 November kelab. Dengan lanjutan ini, ia memberi akses kepada Huawei untuk terus berurusan dengan syarikat di US untuk menguruskan rangkaian telekomunikasi selain menawarkan kemas kini perisian pada peranti-peranti Huawei. Mengenai Huawei lagi, jenama ini akan memperkenalkan chip pemprosesan terbaru mereka iaitu Kirin 990. Chip ini bakal ditawarkan pada telefon pintar Siri Mate 30 dan Huawei Mate X yang bakal dilancarkan pada tempoh akan datang. Ia membawakan integrasi teknologi baru, sokongan rakaman video 4K dan rangkaian 5G. Ia dilihat akan diperkenalkan sewaktu acara IFA 2019 kelak. Nefos telah melancarkan dua peranti terbaru mereka iaitu Nefos X20 dan X20 Pro. Untuk model Nefos X20, ia dijana chip MediaTek Helio A22, memori 2GB RAM dan storan 32GB. Manakala model X20 Pro pula dikuasakan oleh chip MediaTek Helio P22, memori 3GB RAM dan storan 64GB. Di Malaysia, Nefos X20 kini ditawarkan pada harga RM449 dan RM599 untuk Nefos X20 Pro. Selain itu, Xiaomi Malaysia bakal menawarkan Xiaomi Mi 90 Pro untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 6.39 inci, dijana chip Snapdragon 855, memori 8GB RAM, tri kamera utama belakang serta bateri sebesar 4000 mAh. Buat masa ini, tarikh dan harga pelancaran masih belum diumumkan lagi. Tidak ketinggalan juga, Redmi akan memperkenalkan sebuah televisyen pintar pada 29 Ogos 2019 kelab. Ia menyertakan saiz skrin sehingga 70 inci serta penyokong paparan 4K bersamanya. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain yang disertakan pada peranti. Akhir sekali, Supreme dilihat bakal hadir dengan produk terbaru iaitu telefon bimbit 3G. Ia merupakan telefon bimbit BLU Zoe 2.4 yang dijenamakan semula yang mana ia menawarkan skrin 2.4 inci Storan 128MB selain kamera VGA yang terbina padanya. Walau bagaimanapun, pihak Supreme masih belum menyatakan harga jualan untuk peranti tersebut. Jadi, itu sahaja rangkaman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.